ఏవీఎస్ గారి అమ్మాయి నుంచి అమ్మగా నా జర్నీ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని డిగ్రీ టైంలో శ్రీనివాస్ గారిని కలిసాను మా ఆయన్ని నాన్నకి ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు ఫస్ట్ అబద్ధం చెప్పాను కోపంలోనూ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లోనూ ట్యాబ్లెట్స్ మింగేశా ఒకసారి నేను ఆ స్టెప్ తీసుకోగానే ఆయన భయపడిపోయారు సడన్గా నాన్న వాష్రూమ్ నుంచి రావడము పెద్ద బ్లడ్ వామిటింగ్ అయిపోయింది నాలుగైదు గంటలు మాకేం తెలియల ఆయన ఎవరిని గుర్తుపట్టట్లేదు హీ వెంట ఉంటే స్టేజ్ ఒకటే పేరు షెస్ మై డాటర్ ప్రశాంతి నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శాంతి శ్రీనివాస్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి చాలా చాలా బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ నా ప్రోమోకి మీరందరూ ఇచ్చిన ఆశీర్వాదానికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి నాకు ఎంత ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నా అది ఇదవ్వట్లేదు నాకు ఎందుకంటే నేను ప్రతి ఒక్క కామెంట్ చూస్తున్నాను నేను చూడట్లేదు అనుకుంటానేమో ప్రతి ఒక్క కామెంట్ చూస్తున్నాను అందరికీ రెస్పాండ్ అవ్వడానికి కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను షూటింగ్ చేసే చోట ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లము ఏదో సిగ్నల్ ఇష్యూ అవ్వడం వల్ల రెస్పాండ్ అవ్వలేకపోతున్నాను మీ అందరి కామెంట్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వాలని అట్ ద సేమ్ టైం ఏవీఎస్ గారి అమ్మాయి నుంచి అమ్మగా నా జర్నీ మీతో షేర్ చేసుకోవాలి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీ అందరికీ అసలు అసలు ఏంటి అసలు ఏవీఎస్ గారి అమ్మాయి ఏంటి మళ్ళీ సినిమాల్లోకి రావడం ఏంటి యాక్టింగ్ ఏంటి అసలు ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి వాటన్నిటికీ ఆన్సర్ చెప్పాలని వచ్చేసాను సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద వీడియో నేను పుట్టేటప్పుడు మా నాన్న మా అమ్మతో పాటు లేరండి మా అమ్మ డెలివరీ టైంలో మా నాన్న హీ వాజ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఆర్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నారట మా అప్పుడు ఏదో త్రీ డేస్ మై మా అంటే నాన్న మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ సో త్రీ డేస్ ఏదో షో ఉందని వెళ్ళారంట వెంటనే మా అమ్మకి నొప్పులు స్టార్ట్ అయినాయి అన్నారు సో మా అమ్మ అది నువ్వు చాలా చాలా గట్టిదానివి అడ్ కడుపులోనే నువ్వు అడ్డం తిరిగావు సో త్రీ డేస్ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టావు మీ నాన్న పేరు చెప్పి మీ నాన్నకి ఏదో అయిందంటే కానీ నువ్వు సెట్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి ఏదో సినిమా స్టోరీ టైప్లో చెప్పేది ఎప్పుడు చెప్పేది సో నాకు మా నాన్నకి బాండింగ్ అనేది ఎక్కడో తెలియకుండానే దేవుడు నేను కడుపులో నుంచి బయట పడకముందే పెట్టాడేమో అని ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతానండి నేను నాకు మనసులో తెలియదండి అది ఒక రకమైన పిచ్చి అంటాను చూసారా అది యాక్చువల్లీ మా నాన్న అదే నన్ను అనేవాళ్ళు నాకు అంతే అండి మా నాన్న అంటే మనం మామూలు ప్రేమ కాదు పిచ్చి ప్రేమ అనమాట సో అమ్మ అమ్మ అంటుంది అందరు చెప్పి మా డాక్టర్ మూడు సార్ ఆపరేషన్ చేసేద్దామన్న ఏమన్నా ఇదని లేదు మా డాక్టర్ వచ్చి ఫైనల్గా ఇక కడుపులో మా అమ్మకి సీరియస్ అయిపోతుందని చెప్పేసి అప్పట్లో చెప్పారంట సుబ్రహ్మణ్యానికి మా నాన్న పేరు సుబ్రహ్మణ్యం అండి ఆ మంచి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం సో సుబ్రహ్మణ్యానికి యాక్సిడెంట్ అయిందనగానే మా అమ్మ భయంతో టేబుల్ మీద నుంచి పడిపోయిందంట అప్పుడు సెట్ అయ్యి అప్పుడు కరెక్ట్గా నొప్పులు వచ్చి పుట్టానంట సో అప్పుడే నాకేదో తెలియని ఒక చిన్న బంధము కడుపులో ఈ ఉండగానే చూ ఆ ఇది ఉంటుందంట చూసారా అది అక్కడ ఏర్పడింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అని నా ఫీలింగ్ ఐ డోంట్ నో అందరికీ అందరి కూతుళ్ళకి అదే ఫీలింగ్ ఉంటుందండి ప్రతి కూతురు ప్రతి తండ్రిని అంతే పిచ్చిగా ప్రేమిస్తుంది ఈ విషయంలో మాత్రం నేను ప్రతి కూతుర్ని వెనకేసుకు వస్తాను స్టిల్ మా అమ్మాయి కూడా అంతేనండి మా అమ్మాయికి నా మీద ప్రేమ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ నాన్నంటే మాత్రం పంచ ప్రాణాలు సో ఇరవై నాలుగు గంటలు నాతో ఎంత ఇది ఉన్నా ఏదైనా వెనకేసుకు రావాలన్నా ఏదైనా మాట్లాడాల్సి వస్తే మాత్రం వాళ్ళ నాన్న వెనకాలే మాట్లాడుతుంది కూతుళ్ళు అంతేనండి తండ్రి కోసమే ఉంటారు తండ్రి వెనకాలే ఉంటారు సో ప్రతి తండ్రికి కూతురు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి కొడుకులు అంటారా ఓకే కొడుకులు తల్లి వైపు ఉంటారు బట్ నాకు రెండు నా కూతురే కాబట్టి సో మా ఇద్దరి ప్రేమ తనకే బట్ యా లెట్స్ కమ్ టు మై పాయింట్ సో అట్లా చిన్నప్పటి నుంచి అండి నాన్నతోనే తాతయ్య వాళ్ళ దగ్గర కొన్నాళ్ళు ఉన్నాను అమ్మ వాళ్ళు నాన్న కొంచెం స్ట్రగ్లింగ్ సో జర్నలిస్ట్గా ఆయన ఉదయంలో స్టార్ట్ చేశారు నాన్న స్ట్రగ్లింగ్ అని తెలిసి అప్పటి నుంచి నన్ను ఎక్కడ కష్టపెట్టకూడదని తమ్ముడు నాన్న వాళ్ళతో ఉండేవాడు నన్ను ఎక్కడ కష్టపెట్టకూడదు అని చెప్పేసి నాన్న మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర అట్లా పెంచారనమాట నాకు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు అమ్మమ్మ తాతయ్య దగ్గరే పెరిగాను సో నాన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలే అప్పుడు బట్ నాన్న ఇప్పుడు నాన్న చూసి దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నా కూడా సో నాన్న స్ట్రగ్లింగ్ జర్నలిస్ట్గా స్ట్రగుల్ అయ్యి స్ట్రగుల్ అయ్యి అండ్ హీఈస్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ అంటారు చూసారండి సో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు అ ప్రాపర్ అంత గొప్ప హాస్య నటుడుగా డైరెక్టర్గా ఎదిగారు అంటే హీఈస్ ద సెల్ఫ్ మేడ్ పర్సన్ అండి ఆయనకి ఏంటంటే బ్యాకప్ కానీ ఏమీ లేదు ఆయన సొంత టాలెంట్తో వచ్చిన పర్సను సో ఆయన్ని మేము ఎప్ప
మీకు మీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అది మీరు చేయండి తర్వాత మీ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తా అట్లా అని చెప్పేసి మా అమ్మాయిని తీసుకోండి మా అబ్బాయికి అవకాశం ఇవ్వండి మా అల్లుడికి అవకాశం ఇవ్వండి అని నేను అడగను మీకు టాలెంట్ ఉంది మీరు పైకి వస్తారు నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అని ఇప్పుడు చెప్పేవారు అట్లానే చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నతో ఆ బాండింగ్ అలానే ఉండేది తర్వాత నాన్న దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకెప్పుడు నాన్నని విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళలేదండి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ నేను నా నాన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసాను మా తాతయ్య చనిపోయారు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ అండి ఎనిమిది ఏళ్ళప్పుడు నాన్న దగ్గరికి వచ్చేసాను దట్ వాజ్ మై అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకా ఆ ఏజ్ నుంచి తర్వాత నాన్న లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ సెకండ్ వరకు కూడా నేను ఆయన వదిలిపెట్టి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదండి అండ్ యునో సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తుంటే మా అమ్మ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాము అనేది అందరూ సమ్మర్ హాలిడేస్ రాగానే అందరు పిల్లలు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి అనేవాళ్ళు బట్ నాకేంటంటే హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి అప్పుడు బేగంపేట్ వయ బేగంపేట్ వెళ్ళేవండి ట్రైన్స్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎందుకు వెళ్ళేవి ఇప్పుడు బేగంపేట్ మీద వెళ్తా సికింద్రాబాద్లో ట్రైన్ ఎక్కేవాళ్ళం బేగంపేట్లో ట్రైన్ దిగిపోయేది మా అమ్మ భయపడి నా ఏడుపు చూసేసి నేను రాను నాన్న వదిలిపెట్టి నాన్న వదిలి సో అంత ప్రేమ ఉండేదండి ఐ డోంట్ నో అది చెప్పలేను నేను ఎక్స్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాను నాన్న మీద ఎందుకు అంత ప్రేమ అనేది నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేను అండ్ ఐనో అందరికీ ఉంటుంది నేనేదో దీనికి అతీతమనో నేనేదో గొప్ప అని చెప్పుకోవట్లేదు అండ్ ఇంకొకటి చెప్తానండి అండ్ తర్వాత చదువు ఏదైనా సరే అన్ని ప్రతిదీ నాన్న ప్రకారమే జరిగాయి తర్వాత మూవీస్లో యాక్ట్ చేశాను చిన్న చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ముద్దుల ప్రియుడు అండ్ భారతనారి అని చిన్నప్పుడు థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు భారతనారి మూవీ యాక్ట్ చేశాను అది కూడా నాన్న నీకు ఇష్టమైతే చెయ్యమ్మా నీకు ఇష్టం లేదు నేను బలవంత పెట్టను అలాగే ముద్దుల ప్రియుడు ఆఫర్ వచ్చింది రాఘవేంద్రరావు గారి డైరెక్షన్ అది అంటే అప్పుడు కూడా చెప్పారు పెద్ద ప్రొడక్షన్ అది అని కాదు నీకు నచ్చి నీకు ఇష్టమైతే చెయ్యి సో నాన్న ఎప్పుడు నన్ను ఇలా బలవంత పెట్టి నువ్వు ఇదే చెయ్యాలి నేను చెప్పిందే వినాలి నా నా ఇది మాత్రం దాటకూడదు నా మాట జవ దాటకూడదు అట్లాంటి కండిషన్స్ నాకు ఏ రోజు పెట్టలేదండి బట్ అట్లా అని చెప్పి నేను ఏ రోజు నాన్నని కాదు అని నాన్నకు చెప్పకుండా నేను ఇది చేయలేదు అలవాటు రాలేదు నాకు ఆ ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు రాలేదు మేబీ ఆయన పెంపకమో ఆయన మాకు నేర్పించిన పద్ధతిలో ఏమో తెలీదు అవన్నీ నాకు ఎప్పుడు తెలియలేదు రాలేదు తర్వాత ఇంటర్కి వచ్చాను సో చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ అనుకోకుండా డిగ్రీ టైంలో శ్రీనివాస్ గారిని కలిసాను మా ఆయన్ని సో అట్ ద టైం మా ఇద్దరికి వెళ్ళేది వీ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఇద్దరం చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ మాకు ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ మధ్య మనసులో ఎటువంటి నార్మల్ ఇది లేకుండా నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ లాగా మా తమ్ముడు మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ లాగా కలిసిన వాళ్ళమే సో అట్లా అనుకోకుండా తనంటే ఇష్టం ఏర్పడి తను నేను ఒక ఒక ఇదిలో ఒక అండర్స్టాండింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత తను గురించి చెప్ప తెలిసింది యాక్చువల్లీ నేను చెప్పడం కాదు తెలిసింది తెలిసి నాన్న వచ్చి ఏంటి ఏదో వింటున్నాను అంటే ఫస్ట్ అవర్ధం చెప్పాను నాన్నకి ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు ఫస్ట్ అబద్ధం చెప్పాను ఏం లేదు నాన్న ఏం లేదు వి విజస్ ఫ్రెండ్స్ అని బట్ నాన్నకి ఎక్కడో తెలియకుండా ఒక అనుమానం ఎందుకంటే నాన్న దగ్గర అబద్ధం చెప్పిన నేను దొరికిపోతా ఆయనకు తెలుసు నా కళ్ళు చూసి చెప్పేస్తారనమాట ఇది ఎప్పుడు ఎట్లా చెప్పదు ఇది ఎక్కడో ఏదో అబద్ధం చెప్తుంది అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఆయన కొంచెం జాగ్రత్త పడడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ జా ఆయన జాగ్రత్తని నేను కొంచెం ఎక్కువ ఓవర్ ఇంటర్ఫీరెన్స్గా తీసుకున్నాను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మన ఏ తండ్రి ఏ కూతురైనా ఏ పిల్లలైనా అంతే కూతురని కాదు ఏ పిల్లలైనా అంతే పేరెంట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎక్కువ జాగ్రత్త పడితే మన వాళ్ళది వాళ్ళ ప్రేమని వాళ్ళ జాగ్రత్తని ఓవర్ ఇంటర్ఫీరెన్స్గా తీసుకుంటాం ఆ ఏజ్ అలాంటిది మనకి పిల్లలు పుడితే కానీ అది ఏంటి అనేది మనకు అర్థం కాదండి ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను చాలా ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్క కూతురికి ప్రతి ఒక్క కొడుక్కి చెప్తున్నాను వాళ్ళ జాగ్రత్తని మనం ఏదో ఏంటి ఇలా మమ్మల్ని కట్టి పడేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఇలా బంది కాను ఎందుకంటే నేను అదే ఫీల్ అయ్యి తప్పు చేశాను ఏంటి మా నాన్న నన్ను నేను ఇంత ఇదిగా ఉంటాను కదా ఆ టైంలో ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది అంటే ఏంటి మా నాన్న నన్ను ఇంత శత్రువులా చూస్తున్నారా మా నాన్నకి నేను అంటే ప్రేమ లేదా అంటే నేను ప్రేమించానని తెలిసిన ఒప్పుకోలేదు ఎందుకు ఇదేదో ఆలోచన వెళ్ళిపోయాయండి చాలా చాలా వేరియస్ థాట్స్ అనమాట అందరికీ ఉంటుంది ఎవ్రీ ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి ఉంటుంది అనుకుంటాను ఆ థాట్స్ వేరియస్ బ్లాండ్ చాలా చాలా ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి లేదు మా నాన్న ఒప్పుకోవట్లేదు గొడవలు అయిపోతాయి ఇట్లా అది ఇది అని చెప్పేసేసి మా ఆయన ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు చూసుంటారు
చాలా వేరియస్ థాట్స్ చాలా ఆలోచనలు మిక్స్డ్ థాట్స్ చాలా ఇది డ్రాస్టిక్ స్టెప్స్ ఇలాంటప్పుడే మనం డ్రాస్టిక్ స్టెప్స్ తీసుకుంటామండి విచ్ ఐ ఆల్సో డేట్ నేను కూడా చేశాను బట్ లక్కీగా ఏంటంటే బయటపడ్డాను ఇట్ విన్ ఇయర్స్ అప్పుడు బయటపడిపోయాను అయిపోయింది అంటే నార్మల్ బిడ్డలంటే ఏదో కాదులేండి కొంచెం కొంచెం జాగ్రత్తగానే మింగాను సో ఆ తర్వాత శ్రీనివాసు వచ్చేసి మాట్లాడారు అంతా అయిపోయింది అండ్ ఆ తర్వాత నాన్న సరే ఇట్లా కాదు తెలుసుకున్నాము దాని ఇష్టాన్ని ఎందుకు ఒక్కసారి నేను ఆ స్టెప్ తీసుకోగానే ఆయన భయపడిపోయారు సరే దాని ఇష్టాన్ని ఎందుకు కాదనాలి అని చెప్పేసేసి నాన్న పెళ్ళికి ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్న తర్వాత అండ్ యు డోంట్ నో అప్పుడు అల్లుడిని అర్థం చేసుకున్న ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇతని గురించి నాకు అందరు తన గురించి చాలామంది నెగిటివ్గా చెప్పారు ఆయనకి చెవుల్లో ఇప్పుడు మనకి ఫ్యామిలీలో కాకుండా బయట కొంతమంది ఉంటారండి చుట్టుపక్కల ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే చుట్టుపక్కల వచ్చి పని పాట లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళందరూ ఆయన మైండ్లో నెగిటివ్గా ఫీడ్ చేసి చేసి ఉంటారు సో ఆ ఫీడ్ ఏంటంటే ఏ తండ్రికైనా ఆడపిల్ల ఉన్న ఏ తండ్రికైనా ఆ ఫీడ్ భయాన్ని వెన్నులోంచి వణుకు పుట్టిస్తుందండి అది మాత్రం నేను చెప్తున్నా బికాస్ నాకు కూడా ఆడపిల్ల ఉంది కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఆ భయాన్ని నేను ఇంకొక రకంగా తీసుకున్నాను అనిపించింది అప్పట్లో ఇప్పుడు కూడా గుర్తొస్తే మాత్రం నాకు చాలా తెలియ కూడా నా మీద నాకే కోపం వస్తుంది నేను ఇలా బిహేవ్ చేశానా అని ఆ టైంలో జస్ట్ ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యూ మంత్స్ అంతే సో ఆ తర్వాత నాన్న ఒప్పుకొని అందరితో మాట్లాడేసేసి పెళ్ళికి ఒప్పుకున్నారు సరే అమ్మ మీ చదువులు మీరు కానివ్వండి అప్పటికి ఇంకా ఇట్స్ ఇట్స్ వీఆర్ వెరీ యంగ్ డిగ్రీలో ఉన్నాం స్టార్టింగ్లో ఉన్నాము వీ ఆర్ వెరీ యంగ్ మీరు సెటిల్ అవ్వాలి కదమ్మా చదువుకోండి అది ఇది అన్నారు బట్ సంహవ్ అటు ఇటు అన్నీ కుదిరేసేసాయి పెళ్లి చేసేసారు మాకు పెళ్ళయి పెళ్ళైన జస్ట్ వన్ మంతేనండి టూ థౌజండ్ అట్లా తను నాన్నది ఆపరేషన్కి కొంచెం ముందు పెళ్ళైన వన్ మంత్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ సినిమాది ఒకటి స్టార్ట్ చేసిన ముహూర్తం అదంతా అయింది అది అయిన కొద్ది రోజులకే ఒకరోజు వీవర్ జస్ట్ లైక్ ఇంట్లోనే ఉన్నాము సడన్గా నాన్న వాష్రూమ్ నుంచి రావడము పెద్ద బ్లడ్ వామిటింగ్ అయిపోయింది హీ వాజ్ లైక్ కళ్ళు తిరిగి ఇట్లా ఇంట్లోనే ఇట్లా మా కళ్ళ ముందే బ్లడ్ వామిటింగ్ అయిపోయింది దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం వీ సా హిమ్ లైక్ దాట్ అది అది ఫస్ట్ టైం అనమాట అట్లా బ్లడ్ వామిటింగ్ చేసుకొని ఆయన అలా చూడడం అది అయిపోయిన తర్వాత మాకు అర్థం కాలేదు ఇదేంటి బ్లడ్ వామిటింగ్ అది వెంటనే ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్కాన్షియస్గా ఫెయింట్ అయిపోయారు ఆయన బ్లడ్ వామిటింగ్ అవ్వగానే ఫెయింట్ అయిపోయారు ఫెయింట్ అయిపోయిన తర్వాత వీ టుక్ హిమ్ టు హాస్పిటల్ కేర్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్తో మాట్లాడి చేస్తే దెన్ తే వాళ్ళు చాలా టెస్ట్లు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక నాలుగైదు గంటలు మాకేం తెలియల హీ వాజ్ ఇన్ క్రిటికల్ కేర్ ఆయన క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్లో ఉన్నారు మాకేమీ తెలియలేదు వివర్ లైక్ ఏమైంది 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 ఎందుకు ఇదంతా ఇట్లా ఎందుకు జరిగింది అని వాళ్ళు డాక్టర్స్ వచ్చి మమ్మల్ని ఆయనకేంటి హిజ్ ఆల్కహాలిక్ అంత బాగా తాగుతారా అది అంటే అసలు ఆయన టీ టోటల్ రండి అంటే లేదు మాకు నిజం చెప్పండి అంట అయ్యో లేదండి మేము అసలు ఆయనకు అలవాటే లేదు హిజ్ వెజిటేరియన్ అసలు ఎట్లీస్ట్ ఏంటంటే మై మా మా అమ్మ నాన్ వెజిటేరియన్ అండి సో ఆయన అలా అడిగారు బికాస్ మూవీ మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కదా అలవాటు అయి ఉండొచ్చు ఏం కదా బాగా నాన్ వెజ్ తింటారా బాగా తాగుతారా స్మోక్ స్మోక్ చేస్తారా ఏమైనా అలవాట్లు ఉన్నాయంటే అస్సలు ఏ అలవాట్లు లేని టీ టోటల్ ఏ అలవాట్లు లేని పర్సన్ ఆయన వెజిటేరియన్ ఎట్లా అంటే ఎగ్ కేక్లో ఎగ్ ఉంటుందని ఓన్లీ నేను చేస్తే ఇంట్లో కేక్ తినేవాళ్ళు సో ఆయనకి ఏంటంటే నాకు ఎందుకు అలవాటు ఏంటంటే మా అమ్మ షీజ్ నాన్ వెజిటేరియన్ మా నాన్నగారిది అప్పట్లోనే లవ్ మ్యారేజ్ తనది ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ సో అట్లా నాకు అలవాటు అయిపోయింది అండ్ మా ఆయన కూడా హీజ్ ఓ నాన్ బ్రాహ్మణ్ సో తను నాన్ వెజిటేరియన్ కాబట్టి సో మా అమ్మ నాకు అలవాటు చేసింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను అత్తగారింట్లో నేను చేయాలి మా ఆయనకి ఇష్టమైన వండి పెట్టాలి కాబట్టి నాకు ఇట్లా అద్వా కానీ ఏ రోజు మా నాన్న నన్ను తినొద్దు ఇలా చేయొద్దు అని ఏ రోజు నాకు ఆయన ఇది పెట్టలేదు కానీ నా మర్యాదకి ఏంటంటే నేను ఏ రోజు ఆయన ముందు తినేదాన్ని కాదు అసలు నేను తింటానని కూడా ఆయనకి తెలీదు నాకు చెప్పదలుచుకోలేదండి నేను ఆ మర్యాద ఐమ్ సారీ ఆ మర్యాద నేను ఆయనకి ఇవ్వాలనుకున్నాను ఆ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర ఆయన ఆయనకు ఆయన ముందు తిని కానీ ఆయన దగ్గర అది ఆ రెస్పెక్ట్ ఆయనకు ఇవ్వకుండా నేను ఆయన్ని కించపరచాలని నేను అనుకోవాలి నాకు ఎందుకు అనిపించింది బట్ ఆయన మాత్రం ఏ రోజు తినకూడదు నువ్వు ఇలానే ఉండాలని నాకు ఏ రోజు రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టలేదు ఫస్ట్ థింగ్
అందుకని మిమ్మల్ని అడిగాము ఆయనకి తాగుడు అలవాటు ఉందండి ఆయనకి ఏ అలవాట్లు లేవండి అన్నారు అండ్ స్టిల్ టిల్ డేట్ ఇప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఆ లివర్ సిరాసెస్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది మాకు ఎవ్వరికీ తెలియదు డాక్టర్స్కి కూడా ఆ రోజు నేను దేస్ నో రీజన్ అమ్మ మాకు మాకు తెలియట్లేదు హెపిటైటిస్ అన్నీ చెక్ చేశారు దే వాస్ అవి ఇంకా దే వర్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ ద రీజన్ సో అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏదో బ్యాండింగ్ అని వేశారు కొన్నాళ్ళు మేనేజ్ చేయొచ్చు అమ్మ ప్రాబ్లం లేదు విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై ఇట్ అని చెప్పేసి అన్నారు అట్లా అట్లా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఇక సడన్గా మళ్ళీ బ్యాంగ్లూర్లో కూడా ఇట్లానే ఒకసారి బ్లడ్ వామిటింగ్ అయిపోయింది దెన్ మళ్ళీ అక్కడ ఏదో బ్యాండింగ్ వేసారు ఈ వెంట ఆల్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ నుంచి బ్యాంగ్లూర్ పరిగెత్తాము అందరం బ్లడ్ వామిటింగ్ అయిపోయి అక్కడ అన్కాన్షియస్ అయిపోయారు సో మళ్ళీ బ్యాంగ్లూర్ పరిగెత్తాము అక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డాక్టర్స్ని అడిగితే లేదు ఆయనకి లివర్ కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది అని సో ఒక చోటగా ఇది చేస్తే తర్వాత ఏమైందంటే కంప్లీట్గా ఓవర్ డయాబెటిక్స్ ఇచ్చారు సో చిన్న కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల వేరే ఒక హాస్పిటల్లో ఓవర్ డ ఓవర్ డయాబెటిక్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే కంప్లీట్గా ఆయన డీహైడ్రేట్ అయిపోయి ఈ వెంట ఇంటూ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎన్కెపెలోపతి అంటారు ఇవన్నీ నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే అండి చాలామంది నన్ను కామెంట్స్లో అడిగారు ఎవరికి ఒక పాపకి కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయండి సో ఇది దీనివల్ల ఒక్కరికన్నా ఈ నేను ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఏ ఒక్కరికన్నా ఉపయోగపడుతుందేమోనని ఇంత క్లియర్గా క్లారిటీగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో నథింగ్ ఎల్స్ దాని గురించి అని చెప్పి ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అయితే ఎన్కెఫెలోపతి అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారండి ఇది వేర్ ఆయన ఎవరిని గుర్తుపట్టట్లేదు హీ వెంట్ ఉంటే ఆ స్టేజ్ వేర్ అమ్మని మర్చిపోయారు తమ్ముడిని మర్చిపోయారు అసలు అందరినీ ఎవరిని మర్చిపట్ల ఒక్క నాకు అక్కడ కూడా నన్ను ఇది చేసింది ఏంటా అంటే ఎవరిని చూపించినా డాక్టర్ వెళ్ళిపోయి ఎవరిని చూపించినా వాళ్ళు ఎవరినో గుర్తుపెట్టారంట యా షీఈస్ మై డాటర్ ప్రశాంతి ఆయనకి గుర్తున్నది ఒకటే పేరు షీఈస్ మై డాటర్ ప్రశాంతి అప్పుడు అవన్నీ టెస్టులు చేసి చాలా టెస్టులు చేశారు ఆ రోజు ఆ తర్వాత అక్కడ గ్లోబల్ హాస్పిటల్లోనే నాన్నగారికి ఆపరేషన్ జరిగింది సో అక్కడ డాక్టర్ ధర్మేష్ కపూర్ గారు అని వాళ్ళందరూ దే సెడ్ ఆయనకి దెస్ నో ఛాన్స్ అమ్మా వెరీ వెరీ సారీ ఈ స్టేజ్లోకి రాకపోయి ఉంటే మేబీ విట్ వీ వుడ్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసేవాళ్ళు బట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇఫ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా గుర్తుపడి కాదు దాన్ న్యూ ఇంకెవరైనా గుర్తుపడి కొంచెం ఆయన స్టేబుల్ అవ్వగలిగితే విల్ ఆయనకి సర్జరీకి మనం ట్రై చేయొచ్చు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆయనకి ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఉంది బతకడానికి అని చెప్పారు ఫస్ట్ బిఫోర్ రివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సో అప్పుడు వివర్ నాకు మాకు ఎవరికి మాకేంటంటే కాళ్ళ కింద ఉన్న భూమి ఆల్మోస్ట్ లైక్ భూమి కంపించినట్టు అయిపోయింది మాకు ఎవ్వరికి ఏం తెలీదు వివరాలు అందరం చిన్న ఏమి ప్రపంచంలో అమ్మ కానీ నేను కానీ మాకు ఆయన ఆయన భుజాల నుంచి ప్రపంచం చూడడమే అలవాటు ఆయన వెనక నుంచి ప్రపంచం చూడడమే అలవాటు అందరికీ సో ఈవెన్ మా మా హస్బెండ్ శ్రీనివాస్ తను కూడా ఎంత అటాచ్ అయిపోయి ఫస్ట్ మా నాన్నకి ఇదవ్వని వాళ్ళు తర్వాత ఎలా అయిపోయారంటే ఇంటికి పెద్ద కొడుకు అయిపోయారు మా ఆయన సో ప్రతిదీ మా తమ్ముడితో షేర్ చేసుకున్నా లేకపోయినా ప్రతిదీ అల్లుడితో షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు అండ్ మా తమ్ముడు అన్న మా ఆయన ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ నాకన్నా కొన్ని కొన్నిసార్లు నన్నన్న వాడు అక నువ్వు ఊరుకో అంటాడు కానీ మా ఆయన మాట అంటే ఓకే బావ చెప్పాడు కదక్క చేద్దాం సో అలా ఉండేది అలాంటి టైము అంత బాగుందిరా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు అనుకునే టైంలో ఒక్కసారిగా మా ప్రపంచం అట్లా కుప్ప కూలిపోయినట్టు అనిపించింది అనమాట సో తర్వాత మేము మేమందరం మొక్కని దేవుళ్ళు లేదు మొక్కుకొని ఇది లేదు ఒకటే చెప్పారు డాక్టర్స్ నేను అప్పుడు లావుగా ఉండేదాన్ని అండి ఇంకా చాలా లావుగా ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు దానికంటే కూడా చాలా ఇదిగా ఉండేదాన్ని డాక్టర్ నన్ను చూసి ఒకవేళ చేయాలంటే కూడా మీరు లివర్ చూసుకోవాలండి లివర్ కోసం డోనర్ కోసం చూసుకోవాలి బట్ లివర్ లైవ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది అప్పుడు దట్ వాస్ ఐ ఆమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ నేను ఫస్ట్ అదొకటి ఆప్షన్ ఉంది కానీ బట్ ఐ డోంట్ నో మీరు ఎంతవరకు మీరు సూట్ అవుతారు అనేది మాకు తెలీదు 
చూద్దాము టెస్ట్ చేద్దాం మీరు మీ తమ్ముడిని టెస్ట్ చేద్దాం అన్నారు పాప వాడు ఫస్ట్ లేదు అక్క ఫస్ట్ నేను చూస్తాను తర్వాతే నువ్వు ఆప్షన్ ఆలోచిద్దాము నువ్వు వద్దు ఆప్షన్ అని చెప్పేసేసి అని వాడు టెస్ట్ చేసుకున్నాడు వాడిది అప్పుడు వాడు అవ్వల నా వాడు టెస్ట్ అయిపోయి పోయి వాడు సెట్ అవ్వలేదు అని ఎప్పటికీ మిగతా మా అందరికీ టెన్షన్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే అమ్మ షీజ్ డయాబెటిక్ అమ్మది సెట్ అవ్వదు అమ్మకి ఆప్షనే లేదని చెప్పేశారు ఫస్ట్ అమ్మని అడిగారు అమ్మ డయాబెటిక్ అంటే ఆప్షన్ లేదండి వీ కెన్ నాట్ టేక్ ప్లస్ గ్రూప్ కూడా వేరే అమ్మ బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా సెట్ అవ్వదని వద్దన్నారు ఆ తర్వాత ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ అండ్ హెస్ బ్రదర్స్ వర్ ది ఆప్షన్ నాన్న బ్రదర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో బట్ మాకేంటంటే ఇంకెవరిని రిస్క్ చేయదలుచుకోలేదు బికాస్ దే హ్యావ్ ఎవ్వరికి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎవరిని రిస్క్ చేయదలుచుకోలేదు అండ్ ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే మా ఆయన అండి నువ్వు వద్దు నేను టెస్ట్ చేసుకుంటాను నాది కూడా ఓ పాజిటివే కదా బ్లడ్ గ్రూప్ అని బట్ డాక్టర్స్ ఏమన్నారంటే లేదండి ఫస్ట్ బ్లడ్ ఫస్ట్ ఓన్లీ బ్లడ్ రిలేటివ్ మాత్రమే ఓన్లీ బ్లడ్ ఇది వాళ్ళు మాత్రమే సొంత రక్త సంబంధికులు మాత్రమే దీనికి ఆప్షన్ తర్వాత మీరు వాళ్ళు ఎవరిది సూట్ అవ్వకపోతే మీది టెస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ తను ముందుకు రావడం అనేది నాకు అంటే నేను నాకు అనిపించింది ఓకే నా సెలెక్షన్ మైన్ వాజ్ ద బెస్ట్ సెలెక్షన్ ఏది ఎంత పోరాడినా మా ఆ విషయంలో నేను నా అంటే నా భర్తని సెలెక్ట్ చేసుకునే విషయంలో నేను తప్పు చేయలేదేమో ఆ ఒక్కరోజు అనిపించింది అండ్ మా నాన్నకు కూడా ఓకే నాకు మంచి అల్లుడు దొరికాడు నా కూతురికి ఏం ప్రాబ్లం లేదని సంతృప్తి ఫస్టే ఆయనకి ఒక ఒక వన్ మంత్లోనే వాళ్ళిద్దరు బాండింగ్ వల్ల నాకు ఆయనకి ఏంటంటే ఓకే మా అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటాడు అనే ఒక చిన్న భరోసా వచ్చేసిందండి సో ఆ భరోసా తను ఎప్పుడు ఇచ్చాడు అది అయిపోయిన తర్వాత నాకు భయం వేసేసిందండి ఎట్లా టెస్ట్ చేస్తారు ఎలా నాకు సెట్ అవ్వకపోతే అంటే డాక్టర్ నన్ను చూసి చెప్పేశారు మీ తమ్ముడిదే చేయవలేదు అంటే నీకు అవదమ్మా వేస్ట్ మీకు టెస్ట్ చేసి వేస్ట్ మీరు వెళ్ళి లైవ్ వేరే డోనర్ని వెతుక్కోండి ముందైతే లిస్ట్లో పెట్టుకోండి వస్తే చూద్దాం అన్నారు సో అక్కడ అసలు ఆల్మోస్ట్ లైక్ మా గుండె ఆగిపోయినట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు లివర్ డోనర్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళి కనుక్కున్నాం అనమాట మో ఆర్గాన్ ఫౌండేషన్లో కనుక్కుంటే మీరేంటండి మీ మీకంటే ముందు ఒక వంద మంది పైనే లైన్లో ఉన్నారు ఇప్పుడే రాదండి సో మీరు ఆప్ట్ చేయండి లైవ్ లైవ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి ఆప్ట్ చేయండి అని వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు సో అప్పుడు నేను వెళ్ళి సరే లేదండి నాకు టెస్ట్ చేయండి ఇఫ్ ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించి నేను ఏమైనా చేయాలి అంటే నేను చేస్తాను కొన్ని వర్కౌట్స్ కానీ ఏమైనా చేయాలంటే మేము ఎవరో ఒకళ్ళు మా ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు ట్రై చేస్తామంటే మీకు అంత టైం లేదమ్మా వీ జస్ట్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫర్ హిస్ సర్జరీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల ఆయనకి సర్జరీ చేయకపోతే కష్టము అని చెప్పారు అయినా పర్లేదండి టెస్ట్ చేయండి అన్న టెస్ట్ చేశారు చాలా టెస్ట్లు చేసేసారు టెస్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నరకం అండి మాకు నేను మొక్కుకొని దేవుడు అంటూ లేదు నిజంగా నాకు నాది నాది లివర్ సూట్ అవ్వాలి నాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకూడదు మొక్కని దేవుడు అంటూ లేదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ నరకం చూసాం ఏంటంటే జస్ట్ నా లివర్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఐఎమ్ ఫిట్ ఫర్ ది సర్జరీ అనే ఒక్క మాట కోసం మొత్తం మా అత్తగారి ఫ్యామిలీ మా అత్తగారి ఫ్యామిలీతో సహా వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారండి మా అత్తయ్య గారు మామయ్య గారు వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి లేదు ఏం కాదు నాన్నకి ఇవ్వాలని అండ్ వాళ్ళు ఏ రోజు నన్ను అడ్డుపెట్టలేదు అట్లా అందరం వెయిట్ చేసాము లక్కీగా నెక్స్ట్ డే మీది సెట్ అయిందమ్మా మీకు మీరు ఇంత లావు ఉన్నారు కదా మీకు ఫ్యాటీ లివర్ ఎందుకు లేదు అది అని అన్నారు నేను చేసిన పని ఏంటంటే చిన్న పని ఆ ముందు ఒక టూ మంత్స్ ముందు నుంచి స్విమ్మింగ్కు వర్కౌట్కి వెళ్తూ ఉన్నా ఊరికే టైం పాస్గా ఎట్లా వర్క్ వర్క్ నుంచి వస్తూ వస్తూ మధ్యలో ఒక వన్ అవర్ అట్లా వెళ్ళి వచ్చేదాన్ని అది ఒక్కటి నాకు హెల్ప్ చేసిందా అనిపించిందండి చిన్న ఒక గంట సేపు నేను చేసిన చిన్న వర్కౌట్ నాకు హెల్ప్ చేసిందా నేను చేసిన కార్డియో అనిపించింది సెట్ అయింది అన్నారు సో ఓకే ఫైన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్దాము అనుకున్నాం బట్ ఆ టైంలో ఏమైందంటే అంతకుముందు సినిమాలు తీసేసి కొంచెం వి కొంచెం లాస్లో ఉండి అన్నీ సెట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం ఆ టైంలో సర్జరీ అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ టు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ వరకు కావాలి సో వేరే ఆప్షన్ అర్థం కాలేదు సరే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అన్నారు లైవ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అన్నారు నాకు సెట్ అయిపోయింది నాన్నకి సర్జరీ పదిహేను రోజుల్లో సర్జరీ అంటే ఎట్లా ఏం చేయాలి అనేది పెద్ద అదొక పెద్ద ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది అనమాట చేయగల మా ఆప్షన్ ఉందా అని దెన్ కమ్స్ ది ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండి ది ఎంటైర్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండి ఎవరండి సినిమా వాళ్ళు
చేసి ఆయనకి నేను ఒక్కదాన్నే కాదండి ఇంతమంది ప్రాణదాతలు ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేసి ఆపరేషన్ అప్పుడు ఎవ్రీ వన్ సపోర్టెడ్ అండి అందరు సపోర్ట్ చేశారు సో లక్కీగా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంతా అయిపోయింది ఇద్దరం బయటపడ్డాం మధ్యలో ఏదో చిన్నగా ఒక టూ డేస్ నాకు ఏదో సీరియస్ అయిందని చెప్పారు నాకు తెలియదు నేను కాన్షియస్లో కూడా లేను బట్ అప్పుడు ఇంకా టెన్షన్ పడ్డారు అండ్ ద థింగ్ ఇస్ అసలు ఫస్ట్ నాకు సెట్ అయిపోయింది అని నాన్న కాన్షియస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాన్షియస్లోకి వచ్చిన తర్వాత లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి నేను సెట్ అయ్యాను అన్న తర్వాత ఫస్ట్ మా నాన్న ఒప్పుకోవాలి ఆ సర్జరీకి నాకు వద్దు సర్జరీ అని కూర్చున్నారు మొండికేసి నేను రాను హాస్పిటల్కి నాకు సర్జరీ వద్దు నీ లైఫ్ని రిస్క్ చేసి నేను బతకాల్సిన అవసరం లేదు అని కూర్చున్నారు అలా కాదని చెప్పి ఆయన్ని ఒప్పించడానికి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆయన్ని ఒప్పించడానికి మాకు మూడు నాలుగు రోజులు పట్టింది ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చేసి లేదు నేను వచ్చి అత్తయ్య వాళ్ళతో మాట్లాడతానంటే వాళ్ళు అండ్ నిజం చెప్పాలంటే జమ్ ఆఫ్ అ పర్సన్స్ అండి వాళ్ళు కూడా మా అత్తయ్య గారు మా మామయ్య గారు అదేంటండి అసలు దీన్ని మీరు పర్మిషన్ అడుగుతారంటే మీ అమ్మాయికి దాని తన రెస్పాన్సిబిలిటీ తను చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు దిస్టోట్ అండ్ అందరికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు కూడా ఇప్పటికీ నేను థ్యాంక్స్ చేయాల్సింది మా ఆయన్ని హీ వాజ్ ది వన్ హూ సపోర్టెడ్ మీ ఆల్ ది వే ప్రతి క్షణం ప్రతి అడుగులోనూ నన్ను మా ఆయన సపోర్ట్ చేశారు నాన్నతో దొరికిన ఐదేళ్ళు కూడా దొరి ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మాకు దొరికాయి కాదేమో వద్దు అంటే ఏం చేసేవాళ్ళు మా నాన్న ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదండి మా వీళ్ళెవరు వద్దన్న మా నాన్న ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు సో అట్లా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అదంతా అయింది సర్జరీ అలా జరిగింది అనమాట సో ఐ వాజ్ హ్యాపీ నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్ ఇప్పటికి కూడా హెల్త్ కానీ ఏదైనా సరే ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్ అండి లైవ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో మీ వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే మీ ఆర్గన్లో లైవ్ లివర్ అంటే ఏం లేదండి చిన్న పార్ట్ కట్ చేస్తారండి కట్ చేసి వాళ్ళకి పెడతారు లివర్ గ్రో బ్యాక్ అవుతుంది సో మీకు దానివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది రాదు బట్ మీరేంటంటే మీకు తగ్గట్టుగా హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అలవాటు చేసుకోవాలి సో అంతే హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కొంచెం వర్క్అవుట్స్ అలవాటు చేసుకోండి మీ పిల్లలకి కానీ మీ ఇంట్లో మీ తల్లిదండ్రులకి కానీ ఎవరికైనా సరే అవసరము అంటే మాత్రం దయచేసి వెనకాడద్దండి మీకు ఏమీ కాదు బికాస్ నేనే ఎగ్జాంపుల్ నాకేమీ కాలేదు ఆయనకి ఆర్గాన్ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన దాంట్లో బా అదర్ బాడీ ఆర్గాన్ ఉంటుంది కానీ నాకేమీ కాలేదు లివర్ మళ్ళీ గ్రో బ్యాక్ అవుతుంది సో నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆ తర్వాత పండంటి బిడ్డకి జన్మనిచ్చాను మా పాప లాస్య దాని తర్వాతే పుట్టింది సో నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఏ మాత్రం ప్రాబ్లం ఉన్నా నాకు పాప పుట్టేది కాదు కదండి సో ఒక్క ఒకటే జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సో దాని తర్వాత నేను హ్యాపీగా పాపని కన్నాను మా నాన్న చూశారు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రియల్లీ రియల్లీ గుడ్ సో దట్స్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్టోరీ చాలామందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండే సో ఇది లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ వరకు ఇలా జరిగింది సో మిగతాది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో స్టే ట్యూన్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ శాంతి శ్రీనివాస్